let's start our class jara aste parche na tara youtube live ta dekhte paro okay today i discuss nucleus of model from cell biology or actually nucleus of model also known as solenoid model the another name DNA packaging system in eukaryote so there are three types of name <coughs> First name nucleus of model according to syllabus. Second solenoid model. Third DNA packaging system. Oh, Dada. Fourth. The fourth name. Alter structure. Of. chromosome we need to understand these topics today this question is very important for us <coughs> now the first question what is nucleus of model the definition of nucleus of model we need to understand the definition generally According to Woodcock, in 1973, हमने Woodcock के लिए डेफिनेशन दे वो According to Woodcock in 1973, showed that under electron microscope under electron microscope chromatin appears to have a string on beach this is the important portion according to utkok in 1973 showed that under electron microscope chromatin appears to have a string on beach generally according to him chromosome consists of this type of bead ekhane string bolte dekho tar ena ekta structure er kotha bola hoyeche to je portion ta tomader bujhte hobe string this portion is called string and this is actually the bead अच्छा जरा आसते तुम एक लिखे दाओ जो लुमिन इन्स्टीट्यूट यूट्यूब लुमिन लाइव चलते ओखने देखो तक देखते बोलो दाओ एक मैसेज कर दाओ कैक जो मैसेज पाठा ये बोझा जा मैसेजा एकटू बोले दाओ जो यूट्यूब लुमिन इन्स्टीट्यूटे लाइव 
করা ভিডিওটা দেখতে পাবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি দেখো স্ট্রিং এই পোরশনটা স্ট্রিং এন্ড দিস আর বিড সো দা কোশ্চেন স্ট্রিং অন বিড এখানে একটা তার কতগুলো বিডের উপর দিয়ে পাস করেছে তাহলে হোয়াট ইজ নিউক্লোজম অর সলিনয়েড মডেল or write a short note about dna packaging system in eukaryotic cell or you can say the alter structure of chromosome ei puro question ta dekho amra ekhan theke analysis korbo question ta holo a chromosome this is chromosome दिस इज शर्ट आर्म दिस इज लंग आर्म यू नो क्रोमोसम कन्सिस्ट अफ डीएनए दिस इज डीएनए Actually, it is called nucleic acid. Nucleic acid. Generally, what is the alter structure of a chromosome? We need to understand what is the composition of a chromosome. Composition. or you can say alter structure actually the alter structure shows chromosome consists of nucleic acid plus protein Uh, look the composition actually actually chromosome consists of nucleic acid plus protein ei dutu upadan diye toiri look Okay. So in this case, the alter structure actually it consists of nucleic acid and protein. So you know what is a chromosome structure. इकन आमदे क्वेश्चन होच्छे describe the alter structure of a chromosome ताले condition होलो the nucleic acid means DNA and protein means here. Proteins actually are of two types: histone protein and non-histone protein. Two types of protein and DNA makes chromosome. Okay, two types of protein and DNA makes chromosome. Here. Now I discuss. the model of nucleosum in details look very carefully actually the dna first of all we need to understand structure of dna structure of dna you know dna consists of double stranded 
and actually anti parallel this is 5 prime to 3 prime 3 prime to 5 prime in this case you know this is anti parallel and complementary complementary means actually complementary means actually jodi ei stand e thake tale t maje hydrogen bond and g guanine bonded with cytosine cytosine bonds with guanine hymine bonds with adenine so in this case you can observe here actually these are the complementary the number one character complementary number two anti parallel number three double standard double standard so in this case you know these three types of character present in a double standard dna but here we need to understand the fiber of dna actually this is the dna fiber it is called cumatin fiber also this fiber actually 2 nanometer in size look very carefully the dna fiber the diameter of dna fiber if you measure it actually 2 nanometer 2 nanometer means here actually here you know in this case the diameter to the dna fiber theke mapo ekhan theke ei length ta bolche matro 2 nanometer eta matha rakhte hobe the fiber the diameter of the fiber and the thread chuto je diameter koto diameter hocche 2 2 nanometer remember it amra shuru korchi 2 nanometer size diye actually the diameter 2 nanometer now the dna coils with histone protein you know dna consists of cumatin fiber plus protein so here uh, these are histone proteins These are histone protein. A fiber which coils the DNA, which coils the histone protein. Jaake hamna bead bol chila. Ei dana gulo ke DNA fiber ta coil korch. Uh, look the coiling. In this coiling, you know, actually. This is DNA fiber. DNA fiber which is 2 nanometer. This 2 nanometer fiber coils the histone protein. So it is a chain of now it is called. nucleosome chain or model question why when a, when a histone protein is coiled by the DNA that called nucleosome clear definition jokhonakta histone protein ke ekta 
डीएनए फाइबर कोयल कोर बे शे ही कोयलिंग स्ट्रक्चर टके बोला है न्यूक्लोसोम आ न्यूक्लोसोम हिसे बे आम्रा एक चेन देखते बच्ची इट इज़ अ चेन ऑफ न्यूक्लोसोम ये चेन टा देखो वन टू थ्री फोर फोर चेन अच्छा तो एक्चुअली ये चेन टा क्या मैं बोल ची न्यूक्लोसोम चेन और मॉडल माने हो चाहे एक ता प्रोटीन, डेट इस हिस्टोन प्रोटीन, दिस इस हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन टा एक ता न्यूक्लोस जो मेरे डीएनए भी है पेची है जाते, जोखोंने डीएनए पहचान भी, तो खोने स्ट्रक्चर का नाम हो जाते न्यूक्लोसोम, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन डेरा Type of actually histone protein is present here, so this is a chain of nucleosome. He chain take a nucleosome bulge, but you know what is the structure of histone protein? I'm a histone protein structure. Day. Now, the question structure of a structure. Of a histone protein. Sir. हाँ. बोलते सर एक तो बाड़ी के शेले कौन ना डांडी के ना पुरो देखा जाता है ना. हाँ जाइए तब उसे बात चाहिए बड़े. हाँ ये बात देखा जाता है. ठीक है सर. तो actually देखो ये histone protein टा हम लोग देख वो की क्या तो है. Histone protein consists of H two A H two B, H three, and H four proteins. Generally, this protein consists of four protein in the form of octamer. Remember it. This protein consists of four protein in the form of octamer. So the histone octamer is composed of four kind of protein. Uh, that is H2A, H2B, H3, and H4. So let us draw the four protein octamer. Let us draw it. Look at this. The histone protein is given to us. Let us draw it. So let us write H2B. Suppose this is H2B protein. पासा पासी देखो, H2A, this is H2A हिस्टोन प्रोटीन। You know, each and every protein present in the form of double, माने ये H2 भी नीचे आ रखा है H2 भी आज। H2A नीचे आ रखा है H2A आज। तो हम ये क्या देखा है? ऊपर रोज चाहिए कि H4 एकाने क्या आ चें? H3 तल H4 नीचे की थक बे H4 H3 नीचे थक बे H3 आ दिस इस कॉल्ड सुपर इम्पोस्ट द नेम सुपर इम्पोस सुपर इम्पोस्ट मींस वन स्ट्रक्चर इस प्रेजेंट on another. तो मैं देख चुका हूँ जो H4 देखा ने, तलता नीचे देखा अब H4 आज, H3 देखा ने, तल नीचे अब H3 आज, H2 भी देखा ने देखते बात शो, ठीक तल नीचे H2 भी आज, हमें यार drawing कोरी नहीं, H2 देखा ने आज शो, तल नीचे तो फिर H2 आज, तो actually, it is, it actually it makes a protein that called histone protein. हम लोग ये protein टाइप एक तो बड़ो कोड देखा है। It makes a histone protein। देखो ये shape टाइप histone protein। जिधर का हम लोग बोलते हैं ना bead। जिधर का बोलते हैं bead। Actually bead माने ये टाइप ही हम लोग बोलते हैं कोमाटीन। तो उन तो पास्ट्रों में जो कोमाटीन 
ফাইবারের সঙ্গে যে তন্তুগুলো থাকে আমরা জানি বিড মানে ক্রোমোমিয়ার যেটাকে তোমরা বাংলায় পড়েছো ক্রোমোমিয়ার সেই ক্রোমোমিয়ারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিডগুলোই অ্যাকচুয়ালি হিস্টন প্রোটিন আর বিডগুলোর সাইজ সম্পর্কে অবগত হতে হবে এটা গেল ইন্টারনাল স্ট্রাকচার ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তাহলে কি হলো ইট ইট কনসিস্ট অফ ফোর প্রোটিন ইট কনসিস্ট অফ ফোর প্রোটিন মানে বেটার টু সে ফোর কাইন্ডস তাই না ফোর কাইন্ডস অফ প্রোটিন বাট ইন দ্য ফর্ম অফ অক্টামার ইন দ্য ফর্ম অফ অক্টামার তাহলে ইন দ্য ফর্ম অফ অক্টামার তাহলে অক্টামার মানে কি আট আর চারের ডাবল দেখো আট তাহলে চারের ডাবল যদি এইট হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটে প্রোটিনের ডাবল আছে যারা এই অক্টামার বলছি এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি এটা সিঙ্গেল হিস্টন প্রোটিনের স্ট্রাকচার আমি দেখাচ্ছি এবার আমি ইন্টারনাল থেকে মরফোলজিতে যাচ্ছি তো দেখো স্ট্রাকচারালি হিস্টন প্রোটিন লুকস লাইক দিস হ্যাঁ দিস ইজ হিস্টন ইউ নো দিস ইজ দ্য মডেল বাট দিস ইজ দ্য অরিজিনাল স্ট্রাকচার ইন দিস মডেল দ্য হাইট দ্য হাইট ইজ সিক্স ন্যানোমিটার লুক ভেরি কেয়ারফুল এটা উচ্চতায় ছ ন্যানোমিটার চওড়ায় মানে এই দিকে চওড়াটা এই প্রতিটা চওড়াটা দেখো দিস ইজ ইলেভেন ন্যানোমিটার দিস ইজ ইলেভেন ন্যানোমিটার সো দিস ইজ দ্য মডেল অফ হিস্টন প্রোটিন ইট ইজ দ্য অরিজিনাল স্ট্রাকচার মেড অফ অফ ফোর কাইন্ড অফ প্রোটিন ইন দ্য ফর্ম অফ অক্টামার আর ইট ইজ দ্য অ্যানাদার মডেল সো ইন দিস মডেল ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যদি একটা ডিএনএ এখানে প্যাঁচায় যদি একটা ডিএনএ এখানে কয়েল করে তা আমরা কি দেখব তাহলে দেখো একটা ডিএনএ এই মডেলটাতে যদি একটা ডিএনএ পেঁচিয়ে যায় এটা হচ্ছে ইস্টন বোর্ড এবার ডিএনএ কতটা প্যাঁচাবে দ্যাট ইজ ওয়ান থার্ড ওয়ান অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর দিস ইজ ওয়ান ওকে অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর ইউ নো থ্রি বাই ফোর মিন্স তিনের চার অংশ তাহলে তিন বাই চার তাহলে প্র্যাকটিক্যালি এক পূর্ণ তিন বাই চার আমরা বাংলায় বলি ইংলিশে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর টান টানস তো ওয়ান অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর টানস মিন্স এখান থেকে এটা বেরিয়ে গেল হিয়ার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ ইফ ইউ ক্যালকুলেট ইট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ হচ্ছে এক পূর্ণ তিন বাই চার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডিএনএ হিয়ার ওয়ান অ্যান্ড থ্রি বাই ফোর টানস দ্যাট মিন্স ওয়ান ফর্টি সিক্স বিপি ইউ নো বিপি মিন্স বেস্ট পেয়ার একশো ছেচল্লিশ বেস করে ডিএনএ একটা মানে হিস্টন প্রোটিনকে প্যাঁচাতে লাগছে তাহলে ওয়ান ফর্টি সিক্স বিপি ইট ইজ এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ বাট ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ টু হান্ড্রেড বিপি শুরুতে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিল এটা দুশো বেস পেয়ার আছে অ্যান্ড ডিউ টু এনজামেটিক ট্রিটমেন্ট এই দুশো বেস পেয়ারটা চেঞ্জ হয়ে পরবর্তীকালে এটা আবিষ্কার হয়েছিল দুশো বেস পেয়ার নয় নেই সেটা অনেক কম আছে এবং সেই দুশো বেস পেয়ার যাকে বলছো সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে ওয়ান ফর্টি সিক্স হয়েছে তাহলে ওয়ান ফর্টি সিক্স বিপি হচ্ছে ফাইনালি প্রুভড বাট ইনিশিয়ালি দ্য অ্যামাউন্ট ওয়াজ টু হান্ড্রেড বিপি According to some workers, but after the enzymatic treatment, 
it changes into 166 then finally now 146 bp it is final 146 bp is final for a single histone or nucleosome you know histone protein means nucleosome also and joko histone protein the dna the dna dara coiled hoye jabe tokhon take kintu amra nucleosome bolbo mathay ar nucleosome onno kono naam noy ei protein ta ke jokhon pechacche tale ami ekhane likhte pari now it is nucleosome okay ekhane ki likhbo this is nucleosome ar nucleosome kokhon bole eta clear আমাদের যে টপিক্স ছিল সেই টপিক্স হলো নিউক্লিয়োসম কাকে বলে এটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়োসমের ছবি এঁকেছি যেখানে ডিএনএ এর পরিমাণটা ফাইনালি কত 146 বি পি এটা ফাইনাল এটা ফাইনালি अप्रুভড ফাইনালি এটা কত টার্ন 1 এন্ড 3 5 4 মানে 1 পূর্ণ 3 বাই 4 এই 1 পূর্ণ 3 বাই 4 অংশ হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা দৈর্ঘ্য এবার চলো আমরা এটা গেলাম নিউক্লিয়োসম মডেলের হিস্টোন প্রোটিন রিলেটেড একটা কনসেপ্ট মানে প্রোটিন কি দিয়ে তৈরি সেটা বুঝিয়ে দিলাম এবার এই প্রোটিনটাকে যখন ডিএনএ পেচাচ্ছে এবার দেখো আমরা আগে ছবিতে যাই দিস ইজ দা ফাইনাল স্ট্রাকচার ইউ ক্যান অবজার্ভ হিয়ার দিস ইজ দা ফার্স্ট হিস্টোন প্রোটিন ইউ নো হোয়াট ইজ হিস্টোন প্রোটিন নাও এন্ড দিস ইজ দা সেকেন্ড হিস্টোন প্রোটিন and third fourth also so in this structure we need to understand ekhan theke eto tuku dna er poriman koto ta tumi jodi bhalo kore dekho ei tuku dna er issue tumi jano this dna actually 146 bp ekhane dna koto ta kharcha hoyeche bolo 146 bp আশা করি এই জায়গাটা বুঝতে পারছো যে ওয়ান ফর্টি সিক্স কেন খরচা হয়েছে ঠিক পরের যে হিস্টোন প্রোটিনটা আছে তার ডিএনএ দেখো তো কতটুকু তার যদি এখান থেকে স্টার্ট হয় এখান থেকে এন্ড হয় তাহলে এতটুকু ডিএনএ কত খরচা হয়েছে ওয়ান ফর্টি সিক্স পরেরটা দেখো এখান থেকে স্টার্ট এখানে এন্ড এইটুকু ডিএনএ খরচা হয়েছে কত ওয়ান ফর্টি সিক্স পরেরটা দেখো এখান থেকে এতটুকু ওয়ান ফর্টি সিক্স আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কোশ্চেন তাহলে এই একশো ছেচল্লিশ করে এইটুকু যে খরচা হয়েছে তাহলে একশো ছেচল্লিশ মানে তুমি কি জানো ওয়ান এন্ড থ্রি বাই ফোর একশো মানে কত পূর্ণ এক পূর্ণ তিন বাই চার তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় কতটুকু ডিএনএ আছে টোটাল ডিএনএ এক পূর্ণ তিন বাই চার অংশ আছে টোটাল ডিএনএ এক পূর্ণ তিন বাই চার অংশ এখানে আছে এইবার দেখো এই এক পূর্ণ তিন বাই চার অংশ যেটা আছে এই এক পূর্ণ তিন বাই চার অংশটা জানলাম কিন্তু এর মাঝে দেখো একটা গ্যাপ আছে লুক ভেরি কেয়ারফুল এই গ্যাপটা দেখো এই যে গ্যাপটা এখানে বড় করে আঁকার জায়গা নেই এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপে একটা এক্সট্রা প্রোটিন থাকছে এই গ্যাপে একটা এক্সট্রা হিস্টোন প্রোটিন থাকে তাহলে এই গ্যাপে একটা এক্সট্রা হিস্টোন প্রোটিন থাকছে এখানে এই এক্সট্রা হিস্টোন প্রোটিনটার নাম অ্যাকচুয়ালি এইচ ওয়ান সো H1 is the link histone protein. Remember, H1 is called linker histone protein. You must remember it. Tare H1 ke ki bole? Linker histone protein bole. Tare H1 ta hocche linker histone protein. Ei linker histone protein ta hocche H1. তাহলে এই চোয়ানটার মধ্যে কতটুকু ডিএনএ আছে এইটুকু হিসেব আমরা নেব তাহলে এই প্যাঁচটার এইটুকু হিসেব আমরা নেব আমি মার্ক করে দিচ্ছি দেখো ডিপ কালার দিয়ে 
বা এই পোরশনটুকু হিসাব নেব এইটুকু ডিএনএ বলছে বিজ্ঞানীদের ধারণা h1 কে পেঁচাতে খরচা হচ্ছে 10 থেকে 110 বিপি এর মত ইট ইজ ভ্যারিয়েবল তাহলে h1 প্রোটিন দ্যাট ইজ লিংকার হিস্টন প্রোটিন এই প্রোটিনটা ওই হিস্টন প্রোটিনের ভেতরে নয় বাইরে কিন্তু এটা পেঁচাতে লাগছে প্রায় 10 থেকে 110 অর্থাৎ 10 টু 110 বিপি 10 টু 110 বিপি লেন্থ ওকে তাহলে এতটুকু জায়গা লাগছে 10 টু 110 বিপি এই 10 টু 110 বিপি দৈর্ঘ্যের একটা ডিএনএ এখানে খরচা হচ্ছে আই রিপিট अगेन যে চেনটা আমি এখানে ড্র করেছি দিস ইজ দা নিউক্লিয়োজম চেন বিকজ when a dna fiber coils a histone protein called single nucleosome you can write here this is polynucleosome hai na ekhane tumi poly bolte paro poly means number of nucleosome here more than one ta chobi te dekhte pacho 1 2 3 4 these are polynucleosome tale ei polynucleosome chain e tumi ki dekhcho tale ei polynucleosome chain e dekho eta ekta এইটুকু জায়গায় একশো ছেচল্লিশ খরচা হয়েছে আবার ওয়ান ফর্টি সিক্স আর মাঝে দেখো দশ থেকে একশো দশ তাহলে দশ থেকে একশো দশ বিপি কোনটা শুধুমাত্র লিঙ্কারকে পেঁচাতে লেগেছে তাহলে কমপ্লিট হিসেব হল যে হিস্টন প্রোটিনকে পেঁচাতে লাগছে হিস্টন প্রোটিনকে লাগছে ওয়ান ফর্টি সিক্স ওকে হিস্টন প্রোটিনকে পেঁচাতে লাগছে কত ওয়ান ফর্টি সিক্স কিন্তু তুমি যদি দেখো হিস্টন প্রোটিনকে প্যাচাতে লাগছে ওয়ান ফর্টি সিক্স কিন্তু শুধুমাত্র এটা এইচ ওয়ানকে প্যাচাতে লাগছে আর এইচ ওয়ানকে প্যাচাতে লাগছে কতটা জাস্ট দশ থেকে একশো দশ বিপি ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখো একটা পার্ট কমপ্লিট করলাম যে পার্টটা হলো হট ইজ হিস্টন প্রোটিন অ্যান্ড হট ইজ আ টেকনিক হট ইজ আ টেকনিক অফ কয়েল কয়েলিং টেকনিকটা কি তাহলে আমরা দেখো এখানে কি পড়ব আমাদের তিনটে কোশ্চেন এখানে চাওয়া হয়েছে আমি প্রিভিয়াস পেজে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ নিউক্লোজম মডেল আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কোশ্চেন হোয়াট ইজ নিউক্লোজম মডেল কোশ্চেন নাম্বার টু হোয়াট ইজ সলিন অয়েন মডেল এটা এখনও ক্লিয়ার হয়নি এটা বলবো আবার দেখো একটা কোশ্চেন চেয়েছে হোয়াট ইজ ডিএনএ প্যাকেজিং সিস্টেম ডিএনএ প্যাকেজিংটাও চেয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা আল্ট্রাস্ট্রাকচার অফ ক্রোমোজোমটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের তোমরা জানো ডিএনএ আর প্রোটিন দিয়ে তৈরি এটা শুনেছ নিউক্লোজম মডেলটা ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে সলিনয়েন মডেল সম্পর্কে আমাদের পড়তে বাকি আমি পড়াচ্ছি এখন প্যাকেজিংটা ঠিক আছে একই কোশ্চেন একই অ্যান্সার বাট বিভিন্ন ভ্যারাইটি তাহলে প্যাকেজিং হিসেবে দেখো তোমাকে হিসেব নিতে হবে ফার্স্ট If you go to the structure of DNA, to the DNA structure of DNA, then you can see what you can see. This is the DNA structure. What do you see? Here, this is 2 nanometer. Here we go. Here we go. This thread is 2 nanometer thread. Here we go. 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 ভেবে না একটা সুতোকে তুমি একটা প্যাঁচাচ্ছ সাইজ বেড়ে যাবে তুমি যাকে প্যাঁচাচ্ছ সে নিজে ইলেভেন ন্যানোমিটার চওড়া নিশ্চয়ই জিনিসটা জানো রেজিস্টন প্রোটিন তাহলে এই সুতোটা যদি তুমি একে প্যাঁচাও তুমি ভাবো তো এ নিচে ইলেভেন ন্যানোমিটার একটা চওড়া একটা প্রোটিন তাহলে ডিএনএটা কতটা চওড়া হয়ে যাবে ইলেভেন হয়ে যাবে না ডিএনএটা ইলেভেন টু ডিএনএটা টু কিন্তু প্যাঁচাচ্ছে যাকে সে মোটা কতটা সে মোটা হচ্ছে ইলেভেন তুমি ভাবো একটা মোটা প্রোটিন তাকে একটা দু ন্যানোমিটার ডিএনএ পেঁচিয়ে যাচ্ছে তাহলে সাইজ বেড়ে যাবে না সাইজ কত হবে ইলেভেন হবে তাহলে আমরা দেখো ফার্স্ট প্যাকেজিং দেখতে পাচ্ছি মানে ফার্স্ট কয়েলিং অর্থাৎ ছবিতে দেখো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্যাকেজিং দিস ইজ ফার্স্ট কয়েলিং আমরা এটাকে ফার্স্ট কয়েলিং বলছি কেন ফার্স্ট কয়েলিং ফার্স্ট কয়েলিং দেখতে পাচ্ছ 
যে এই সাইজটা কতটা হচ্ছে জানো সাইজটা হয়ে যাচ্ছে ইলেভেন কোনো কোনো অথার পুরনো বইতে এটা দশ করেছে তাহলে আমাদের কাছে কি হলো ডিএনএ শুরুতে কতটা মোটা ছিল টু এখন কোটা কত পেলাম এখন পাচ্ছি ইলেভেন অ্যাডভান্সটাই ধরো তাহলে ফার্স্ট প্যাকিংয়ে কত বাড়লো দুই থেকে ইলেভেন তাহলে দেখো টু টু ইলেভেন তাহলে টু টু ইলেভেন আমরা পাচ্ছি তা টু টু ইলেভেন যদি আমরা পাই তাহলে এটা তোমাকে বুঝতে হবে টু টু ইলেভেন হচ্ছে কি ফার্স্ট প্যাকেজিং অফ ডিএনএ আমরা ডিএনএ ফার্স্ট প্যাকেজিং শিখে ফেলেছি আমাদের শিখতে হবে সেকেন্ড প্যাকেজিং অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ থেকে সুপার করেছি তাহলে কি কমপ্লিট হয়ে যাবে ডিএনএ প্যাকেজিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি শিখলাম ফার্স্ট প্যাকেজিং দুই থেকে ইলেভেন ভালো করে ভেবে দেখো এটা চওড়া কতটা এটা ইলেভেন চওড়া তাহলে অবশ্যই টু টু কত হয়ে গেল টু টু ইলেভেন হয়ে গেল তাহলে এইটা পুরো ফাইবারটা ইলেভেনের ফাইবার এবার চলো দা থার্ড প্যাকেজিং আমাদের জায়গা নেই ছবি আঁকার এখানে আমি আরও দিয়ে পরের পেস্টটায় যাচ্ছি দেখো দা থার্ড প্যাকেজিং আমরা থার্ড প্যাকেজিংয়ে যাব থার্ড প্যাকেজিং কি সরি সেকেন্ড প্যাকেজিং আর ফার্স্ট ছিল আগেরটাই দা সেকেন্ড প্যাকেজিং দা সেকেন্ড প্যাকেজ অর ইউ ক্যান সে কোয়ালিং তো সেকেন্ড কোয়ালিংটা কি সেকেন্ড কোয়ালিংটা হলো আমি ফার্স্ট প্যাক কোয়ালিংয়ের ছবিটা একটু এঁকে নিয়ে এখানে এটা ফার্স্ট কোয়ালিং এর ছবি কিন্তু হ্যাঁ আগের পেজে ছিল এটা দেখো এটা এই অংশটা যদি সেকেন্ডলি কোয়াইল করে তাহলে ছবিটা এরকম আসছে দেখো দা সেকেন্ড প্যাকেজিং আর কোয়ালিং মানে দিস পলিনিউক্লিয়াম চেন এই চেনটা যদি আরেকবার প্যাঁচায় তাহলে কি আসছে দেখো এরকম আসছে ভালো করে বোঝো এটা প্যাঁচালে আবার এরকম আসছে তার মানে কটা নিউক্লিয়াসম আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স নিউক্লিয়াসম আছে ছবিটা সিক্স আঁকা সম্ভব না বারবার তো সিক্স আঁকতে পারবো না এখানে এটা আইডিয়া করে দেখাচ্ছে তিনটে করে আমি এখানে নিউক্লিয়াসম দেখাচ্ছি দেখো ইন দিস স্ট্রাকচার ইউ ক্যান মেড এ সলিনয়েড একটা চোং বানিয়ে দিচ্ছি চোং লুক দা কনফিগারেশন দিস ইজ দা ফরমেশন অফ সলিনয়েড মডেল ইন দিস মডেল छा निक्लोजम एक जगह आसलोजम एग्रिगेटेड टू इच अदर एट सिक्सटी डिग्री एंगल फर्म से सलिन मडल फर्म से सलिन मडल सिक्स निक्लोजम देख नम्बर वन नम्बर टू नम्बर थ्री नम्बर फोर नम्बर फाइव नम्बर सिक्स सिक्स निक्लोजम सिक्स निक्लोजम कम्स उद इन ए সিঙ্গেল ছটা নিউক্লোজম এখানে এসছে দেখো তৈরি হয়েছে একটা ফাঁপা চৌ তোমরা যাদের ম্যাচ ছিল তোমরা জানো যে চৌ মানে ইংলিশে সরি নয় এই ফাঁপা চৌ দেখো তৈরি হয়েছে দিস ইজ হলো দিস প্রসেস ইজ হলো আবার তুমি দেখো এই যে হলো দিস ইজ আ সলি নয় 
ওকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখো ওপেন আছে এটা ওপেন আছে এবার সাইজটা দেখো এটা কত ছিল দিস ইজ 11 ছিল 2 থেকে 11 ছিল না ফার্স্টটা এটা হবে 30 দেখো তুমি যদি ইউনিটটাকে আনস্ট্রং এ নাও দিস ইজ 110 10 দিয়ে গুণ করবে এটা যদি আনস্ট্রং এ নাও কত হবে 300 নোটে কিন্তু আনস্ট্রং করা আছে হ্যাঁ লুক ভেরি কেয়ারফুল ন্যানোমিটার হলে ন্যানোমিটার দিয়ে করবে আনস্ট্রং হলে আনস্ট্রং এ যাবে যেকোনো একটা ইন মাই নোটস দা ইউনিট ইজ আনস্ট্রং সো আই কনভার্টেড ইট প্র্যাকটিক্যালি 30 টা থেকে কিনা 300 হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে দেখো জেনারেলি এই চৌংটা মেপে দেখো এর সাইজটা কতটা এই যে সাইজটা মাপছি অবভিয়াসলি দেখো এই সাইজটা অনেক বড় আর এখানে সাইজটা মেপে দেখো এই টু দিস ইজ 11 আর এখানে মাপো বুঝতে পারছো ডায়ামিটারটা দেখো আমার এখানে রিং আছে একটা এই রিং পর্যন্ত এই রিং পর্যন্ত এটা তাহলে কত এটা অবভিয়াসলি অনেক বেশি তাহলে এটাকে বলে 11 টু 30 আর তুমি যদি এটা মনে রাখতে চাও 110 টু 300 এটাও মনে রাখতে পারো যদি 11 টু 30 মনে রাখতে সুবিধা 11 টু 30 ওকে सेम শুধু ইউনিটটা পাল্টে দিয়েছি চলো এই যে চৌংটা হয়ে গেল দিস ইজ দা সেকেন্ড প্যাকেজিং তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে লুক ভেরি কেয়ারফুলি প্রেজেন্স ওকে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকেন্ট প্লেস এই ভ্যাকেন্ট যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ this is called scaffold region eta ke scaffolding region bole e phaka jagah ta ki bole scaffold s c a w l f o l d this is scaffolding ei list ta ke amra bolchi scaffold region তাহলে স্ক্যাফোল্ড রিজিয়নটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এবার স্ক্যাফোল্ডিং এর মধ্যে কি থাকে এখানেও কিছু প্রোটিন থাকে দিস প্রোটিনস আর কলড দিস প্রোটিনস আর কলড অ্যাকচুয়ালি নন হিস্টোন আই টোল্ড ইউ ডিএনএ প্লাস প্রোটিন that is chromosome dna means nucleic acid a protein means two types bolechi histone and non histone so this is non histone protein non histone protein actually present in the center of the solenoid so the solenoid is not a vacuum but it is full of non histone protein uh, i want to give you an example actually the non histone protein actually here hmg HMG is a is the example of non histone protein the full form high mobility group protein the full form high mobility group protein okay high mobility group protein presents here now the question this is the second packaging now the third packaging the third packaging here the third packaging the third coiling you have to see third coiling ta dekho tomake ekta ordinary chobi bojacche third coiling mane ei jinish ta jodi arekbar pache hoy seta dekhte erokom hobe dekho eta chilo solenoid model bojar chesta koro third ta jodi erom pache hoy তবে এই ছবিটা ইমাজিনেশন করে দেখাচ্ছি তোমাকে তোমরা এই ছবিটা বুঝতে পারো সহজে সলিনার মডেলটাকে পেঁচিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ
আমি শর্টলি পেছন সো অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট অবভিয়াসলি ইট ইজ দ্য থার্ড প্যাকেজিং ডু ইউ নো অ্যাকচুয়ালি দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য স্ট্রাকচার অবভিয়াসলি মোর দ্যান থার্টি তাই না দেখো তো এই ডায়ামিটার একটু বেশি হবে না এখন এই ডায়ামিটার দেখো বেশি This diameter actually 300 nanometer. Atum raja notes se dekhi bechhe kina jay Armstrong dekhe. Tali dekho 30 te koto hoye galu 30 to 300. I repeat this portion actually 2 to 11 first packaging. 11 to 30 second packaging. And 30 to 300, that is the third packaging, or better to say, third coiling of DNA package. Tare koto pegale? 300 pegale. Now, after this third packaging, the last package called super coiling. You know. Super coiling is the last option. Uh, super coiling, we cannot imagine it through drawing. So you have to think super coiling means actually the alpha structure of a chromosome. Super coiling means within the chromosome, presence of nucleic acid. With histone protein, you know histone protein present here. Here the size 700 nanometer. You know 300 to 700 double. That means at a chromosome, at a bahu, man, 700. Any single arm of a chromosome is 700 nanometer rod. So any single arm of a chromosome is the second 700 nanometer rod. So this is the 700 nanometer rod and this 700 nanometer rod is the final d structure of DNA like this. Like this. Suppose it is a chromosome. It has two arms. This is long arm. This is short arm. The short arm made up of 700. এরকম মোটা ডিএনএ হয়ে গেল তার মানে এই যে ডিএনএ মোটা হয়ে গেল এতটা এটাই বোঝাচ্ছিলাম যে ডিএনএ প্যাকেজিং কিভাবে হলো এই মোটাটা এত মোটা হলো কি করে এ তো 2 ছিল যখন শুরু করেছিলাম ক্লাসটা তখন কত ছিল 2 এখন তবে মোটা হয়ে কত 700 হয়ে গেল এই যে ডায়ামিটার বাড়লো দিস ইজ দা ফাইনাল आंसर दैट कॉल ডিএনএ প্যাকেজিং in case of eukaryote, remember it, I am the other topics for each. Eukaryote, not prokaryotes. In case of eukaryote, Mane gaj, mammals, human, in this case, it is a very good thing. And we have to put it in the DNA in the package. So, the package is complete. 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 This is the 2 nanometer fiber you can summarize it now they go 2 nanometer to 11 nanometer 2 to 11 and 11 to 30 that is the solenoid model this is the solenoid model I had a papa chunga motum dekhte bole e county model to the solenoid bole and solenoid model to third packaging ta chobita সম্পূর্ণ ইমাজিন করিয়ে দিয়েছি যেটা হচ্ছে 300 and 300 to finally 700 so this is called the nucleosome model or solenoid model or dna packaging in eukaryotic cell or the alter structure of chromosome you know there are different types of question but the answer is same you have to remember Actually, solenoid model and nucleosome model both of structure are same. Actually, the condition is not 
কিন্তু এখানে তোমাকে একটা জিনিস তোমাদের বলে দিই এতটুকু নিয়ে তোমাদের কারো বেশি অসুবিধা থাকলে আমাকে বলবে যা লাইভে আছো তা বলো আর যা ইউটিউবে আছো তা মেসেজ করতে পারো অ্যাকচুয়ালি এই জায়গা থেকে বুঝতে পারছো যে এই যে জিনিসটা টোটালটা কি আমরা বলছিলাম সলিনয়েন মডেল বা ডিএনএ প্যাকেজে কিন্তু এখানে আমার একটা কোশ্চেন তোমাদের বলার আছে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এইচ ওয়ান লিঙ্কার হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এইচ ওয়ান লিঙ্কার প্রোটিন তোমরা লিঙ্কার প্রোটিনের নাম শুনেছিলে না কিন্তু কাজটা বলা হয় তো লিঙ্কার প্রোটিনের কাজটা কি জানো এইখানে চলে আসতো তা আগের পেজে এখানে লিঙ্কার এইচ ওয়ান প্রোটিনটা দেখো দেখতে পাচ্ছ এই লিঙ্কার এইচ ওয়ান প্রোটিনের কাজ কি জানো ইট অ্যাকচুয়ালি মেনটেন্স দ্য স্টেবিলিটি মানে এই দুটো হিস্টিন প্রোটিনের মাঝখানে থেকে এই জায়গাটা শক্ত করে তাহলে ইট মেনটেন্স দ্য স্টেবিলিটি অব দ্য স্ট্রাকচার তাহলে ইন লিঙ্কার প্রোটিন ফাংশন অ্যাজ এ স্টেবিলিটি অব দ্য স্ট্রাকচার কীভাবে স্টেবিলিটি মেনটেন করে কীভাবে স্টেবিলিটি মেনটেন করে একটু দেখো একটা ছবি দেখে স্টেবিলিটি মেনটেন করে কীভাবে দেখো অ্যাকচুয়ালি দেখো এই ছবিটা তোমরা বুঝতে পারছ যে এই ছবিটাতে দেখো এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখো দিস ইজ দ্য হিস্টন প্রোটিন ওকে তাহলে এই হিস্টন প্রোটিনটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি দেখছি এটা এক পূর্ণ তাই না এখানে এখানে কতটা পেঁচে আছে এক পূর্ণ তিন বাইচ তাহলে এই গ্যাপে ঢুকে গেছে কে এইচ ওয়ান এই গ্যাপে ঢুকে গেছে এইচ ওয়ান সো এইচ ওয়ানের যদি তুমি ফিগার দেখো এই ফিগারটা অরিজিনালি একটা মডেল এইচ ওয়ান দেখো এই গ্যাপে ঢুকেছে এইচ ওয়ানের জন্য কতটা ডিএনএ লাগে তোমরা জানো যে টেন থেকে মিনিমাম হান্ড্রেড অ্যান্ড হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেন বা একশো চোদ্দো বিপির মতন তাহলে এইটুকু জায়গায় যে ডিএনএ লেগেছে এটা কি করছে এটা এটাকে শক্ত করছে স্ট্রাকচার সো ইট মেনটেন দ্য স্টেবিলিটি এটা হচ্ছে এইচ ওয়ানের ফাংশন তাহলে এইটুকু নিয়ে আর কার কি কোশ্চেন আছে বলো হ্যাভ ইউ এনি কোশ্চেন নিউক্লিয়ো মডেল সম্পর্কে কার কি কোশ্চেন হ্যাভ ইউ এনি কনফিউশন স্যার ওই রাউন্ডেড স্ট্রাকচার গুলো ওই বিট यस দিস ইজ কলড স্ট্রিং অন বিট ইট ওয়াজ ডিসকভার বাই উড কক ইন 1973 হি প্রপোজড স্ট্রিং অন বিট উনি বলেছেন বিটের উপর একটা তার not bead on string kokhono ei term ta onek boite ache bead on string ota likhbe na string on bead is correct form je tar boshano ache mane ei ta ke boleche tar tar bolte english e string tumra jano this is the coma comatin fiber tomader choto bolar concept 9 11 12 this is comatin fiber ar ei fiber ta karo pore ache bolo choto choto gol 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 bead er upore ache so utkok boleche string on bead এটাই লিখবে এক্সামে হ্যাঁ নট বিড অন স্ট্রিং এই কথাটা বলো না নেক্সট এনি ওয়ান কোশ্চেন যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে বলো আচ্ছা কারো সমস্যা স্যার বলছি স্ক্যাপেল যে রিজিয়েন্টটা তাহলে ওটাও তো সলিনয়েড আকৃতির একটা লম্বা গ্যাপ गुगुल क्लस रूम देखे
What is histone protein? Two marks. Question will be what is histone protein? I will give it What is histone protein? Two marks. Number two question. Describe the nucleus of model. Four marks. Describe the solenoid model. Four marks or describe the DNA packaging. System in eukaryotes. Four marks, but short over lift of it too. And finally, what is scaffold region? Region one and define nucleosome. Eight of Kotomax, sir, Capo region, uh, region at number <laughs> nucleosome two nucleosome both of you two. And finally, I have a question number. Devo. Name a non histone protein. Name a non histone protein. Name a non histone. Protein and write the Sir, master volume non stone protein. Huh? Name a non stone protein. Hey, sir. And act number. Write the Achha. function of write the function of. H1 linker 2 last question what is Sir, would you write the function of Kileka Buzabachi? Linker. H1. 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 Linker. H1. Linker. H1. Linker. Protein. What is Chromomere? Chromo. Mere. Promo me a chai devare, a name chai devare. So, that number. Hey, Promo me a mane, Dana Guluke Bujanoche. Chigase. 
স্যার এর আগের দিনের কোডনের কোডনের নোটগুলো দেবেন আজকে ঠিক আছে কোডনে একটা ক্লাস বাকি আছে ঠিক আছে আমরা পরের ক্লাসটা সবাই আবার এইভাবে নেব আর ওই কোডনের ক্লাসটা সবাই লাগবে তো তোমাদের যারা এই ক্লাসটা আসতে পারছো না তাহলে লাইভে আসতে খুব ভালো হয় কারণ সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসটা পেয়ে যাবে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আমাকে ওখানে লিখলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তো কিছু করার নেই একসাথে সবাইকে পাওয়া যাবে না যাদের এখানে সবাইকে পাচ্ছি না তারা ইউটিউবে চলে আসবে কিন্তু ইউটিউবে আমি সেই একই সঙ্গে লাইভ করে দিচ্ছিলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ছিল আজকের क्वेश्चन আশা করি তোমরা টপিকসটা বুঝেছো তোমাদের দশটা আমি আপলোড করে দেবো ঠিক আছে তোমরা এটাকে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে I hope all of you understand these topics and if have you any problem you can write in my comment box like and subscribe my channel